গাঢ় খয়রি বা কালো রঙের এই মাটন কষাটা দেখতে যেমনই খুব আকর্ষণীয় খেতে তত অধিক জবরদস্ত দুর্দান্ত স্বাদের এই রেসিপিটা বাড়িতে তৈরি করার জন্য পাঁচটা টিপস শেয়ার করব আমি আপনাদের সাথে এই পাঁচটা টিপসের সাহায্যে মাটন কষা বানালে একদম গাঢ় রঙের অসাধারণ স্বাদের মাটন কষা রেডি হয়ে যাবে টিপস আমি রান্নার ধাপে ধাপে শেয়ার করব নিয়ে নিলাম পনেরো থেকে ষোলোটা মিডিয়াম মাটনের পিস নিয়ে নেব গোটা গরম মশলা যেমন দারচিনি আটটা এলাচ দুটো শুকনো লঙ্কা দু তিনটে তেজ পাতা এক চা চামচ গোটা জিরে এক চা চামচ গোটা ধনে তিন থেকে চারটে লবঙ্গ একটা চক্র ফুল হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো এক চা চামচ ধনে গুঁড়ো এবং হাফ চা চামচ চাই ফল গুঁড়ো নিয়েছি আড়াই ইঞ্চি আদার টুকরো তেরোটা মতো রসুন কোয়া এক চা চামচ লেবুর রস এক ফালি পেঁপে মিক্সিতে পেস্ট বানিয়ে নেব ছটা আদার টুকরোর সাতটা রসুন কোয়ার লেবুর রস এক ফালি পেঁপের হাফ এবং ছ চামচ দই দিয়ে মাটনে এক হাতা সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম দিলাম মিক্সিতে করা পেস্ট আপনারা বেটেও নিতে পারেন মাখিয়ে নেব ভালো করে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে মিনিমাম দু ঘন্টা বা সারা রাত বাকি উপকরণগুলো চলুন রান্না করতে করতে বলছি একটা পেঁয়াজকে লম্বা করে এইভাবে কেটে দু হাতে ছাড়িয়ে নেবেন বিরিস্তা বানাবো আমরা এই পেঁয়াজ দিয়ে এটা হলো আমার প্রথম টিপ বিরিস্তা হলো কুড়মুড়ে খয়রি ভাজা পেঁয়াজ বিরিস্তা বানাতে নেব চার হাতা তেল তাওয়ায় গরম করে পেঁয়াজের টুকরো গুলোকে মিডিয়াম আঁচে ভাজবো আমার মোটামুটি বিরিস্তা বানাতে সময় লাগে কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট এই পেঁয়াজ ভাজার জন্য কিন্তু অনেকটা তেল লাগবে অন্যদিকে বসাবো আমরা ছোট তাওয়া এতে গরম মশলাগুলোকে শুকনো খোলায় তেল ছাড়া রোস্ট করব এটা হলো আমার দু নম্বর টিপ রোস্ট হয়ে গেলে মিহি গুঁড়ো করে নেব আমরা এই মশলাগুলোকে বাকি আদা রসুন টুকরো এবং একটা ছোট পেঁয়াজ দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নেব মিক্সিতে দেখুন আমার বিরিস্তা রেডি হয়ে গেছে বেশি ভাজবেন না কিন্তু তাহলে তেতো হয়ে যাবে এইবারে ওই তেলেই দিয়ে দেব মিক্সিতে করে রাখা পেঁয়াজ আদা রসুনের পেস্ট মিডিয়াম আছে ভালো করে ভাজ থাকব একটু নুন দিয়ে নেব ইতিমধ্যে নিয়ে নেব পাকি পেঁপের টুকরো বরিস্তা এবং ছ চা চামচ দই এক চা চামচ রেড ভিনিগার ভিনিগারটা একদমই অপশনাল বানিয়ে নেব পেস্ট আরেকবার এবার হলো আমার তিন নম্বর টিপ সেটা হলো ক্যারামেল তৈরি দেড় হাতা তেল নিয়ে ছোট কড়াইতে গরম করে দিয়ে দেব দু চা চামচ চিনি এই প্রিপারেশনে আমার টোটাল দু চা চামচ চিনি লেগেছে যেটা আমি ক্যারামেল হিসেবে বানিয়ে নিয়েছি এতে কালারটা খুব ভালো আসে মিডিয়াম আছে এটা রেডি করতে থাকবো ওই দিকে পেঁয়াজের পেস্ট বড় তাতে ভাজতে ভাজতে দিয়ে দেব হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো এবং দু চা চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো নাড়িয়ে দিয়ে ভালো করে ভাজতে থাকবো আবার কিছুক্ষণ পরে দিয়ে নেব মিহি করে রাখা গরম মশলার গুঁড়ো মিডিয়াম আছে ভাজতে থাকবো ওই দিকে ক্যারামেল রেডি হয়ে গেছে বেশিক্ষণ রান্না করবে না কিন্তু তাহলে পুড়ে যেতে পারে এটা তাওয়া থেকে নামালেই জমাট বেঁধে যাবে তাই ডাইরেক্টলি আমি বড় তাওয়াতে এটা ট্রান্সফার করে দিলাম আবার নাড়তে থাকবো খুব ভালো করে রোজ করে রাখা শুকনো লঙ্কা যেটাকে আমি গুঁড়ো করিনি সেইটা আমি এখন দিয়ে দেব দিয়ে দেব পেঁপে আর বিরিস্তার পেস্টও কষাতে থাকবো খুব ভালো করে মশলা ভাজার গন্ধ পাচ্ছি কষানো একদম রেডি হয়ে গেছে দিয়ে দেব ম্যারিনেট করা মাটন সুন্দর করে মাখিয়ে নেব সব কিছু এবারে লো থেকে মিডিয়াম আছে ঢাকা দিয়ে কষাতে থাকবো মাটনকে আমার চার নম্বর টিপ হলো এই রান্নায় আমরা জল দিয়ে মাংসকে সেদ্ধ করব না লো আছে আমরা অনেকক্ষণ ধরে মাংসকে কষাতে থাকব তাতেই মাংস সেদ্ধ হয়ে যাবে এবং কালারও এসে যাবে দশ মিনিট পরে ঢাকনা খুলে আমরা দিয়ে নেব একটু নুন এই মাংস রান্নায় কিন্তু অনেকক্ষণ সময় লাগবে এক থেকে দেড় ঘন্টা তো বটেই তাই দশ মিনিট পর পরে আমরা ঢাকনা খুলে নাড়িয়ে নেব কিন্তু ভালো করে না হলে নিচে ধরে যেতে পারে 
कलर चेन्ज लक्ष्य कर प्रत्येक धापे अपनारा আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যেন বেল বা ঘন্টার চিহ্নটা প্লিজ প্রেস করে দেবেন তাহলে আমার সব কটা ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনারা পেয়ে যাবেন আমি ওয়েট করব আপনাদের লাইক ও কমেন্টের জন্য শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের সাথে ভালো লাগলে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দিয়ে দেব বড় চামচের এক চামচ টমেটো সস ভালো করে মিশিয়ে নেব আবার একইভাবে ঢেকে রান্না করব। ডেসক্রিপশন বক্সে আমার কিছু সুন্দর সুন্দর রান্নার রেসিপি আমি শেয়ার করে দিলাম সেগুলো কিন্তু একটু চেক করে নেবেন এবং বাড়িতে নিশ্চয় ট্রাই করবেন এবার হলো আমার পাঁচ নম্বর টিপ তিনটে আসাম চা বা লিকার চা পাউচকে ডুবিয়ে রেখেছিলাম হাফ কাপেরও কম গরম জল অনেকক্ষণ ধরে শেষের দিকে মাংস যখন আশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট রেডি হয়ে যাবে তখন দিয়ে দেবেন এই চা বেশি জল দিয়ে চা বানালে কিন্তু মাটন জল জল হয়ে যেতে পারে তাই অল্প জল দিয়ে বানাবেন ভালো করে নাড়িয়ে নেবেন এই দেখুন আমার মাটন প্রায় রেডি হয়ে গেছে গোলবাড়ি স্টাইলের মাটন কষার কালারটা দেখুন কি ভীষণ সুন্দর হয়েছে না খেতেও দুর্ধর্ষ হয়েছে আপনারা কিন্তু বাড়িতে ট্রাই করতে এটা একদম ভুলবেন না বন্ধুরা চার থেকে পাঁচ ঘন্টা না নাড়িয়ে রেখে দিলে এই রকম কালার এসে যাবে পরের দিন টেস্ট ও কালার দুটোই আরো বাড়ে আমাকে জানাবেন কিন্তু কেমন লাগলো আজ তাহলে বিদায় নিলাম খুব ভালো থাকবেন